ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം അലൈക്കും റാബീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചിക്കൻ പൊള തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലില്ലാത്ത മൂന്നാല് പീസ് ചിക്കൻ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അല്പം നാരങ്ങാനീരും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്കൊരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മുക്കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരു കപ്പ് പാൽ ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇരിക്കേണ്ടത് ഇനി അല്പം തിക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പാലൊഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അല്പം കൂടി ഒന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചിക്കൻ ഒരു വശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് അല്പം കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഇട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു വലിയ സവാള കൂടി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി വഴറ്റാം ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴന്ന് കിട്ടണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്നാൽ മതിയാവും ഇനി ഈ സവാളയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇവ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം ആ പൊടികളുടെ എല്ലാ പച്ചമണവും നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറി കിട്ടണം ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പിച്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ആ സവാളയും ചിക്കനും ഒക്കെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ആവണം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു തവ ചൂടാക്കാനായി വയ്ക്കാം അതിന് മുകളിലായിട്ട് നന്നായി ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ഒരു പാൻ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ച ആ ബാറ്ററിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ ചിക്കൻ്റെ കൂട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് എത്തക്ക വിധം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശേഷം ബാക്കിയിരുന്ന ബാറ്റർ കൂടി ഈ ചിക്കനെ കവർ ചെയ്ത് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ബാക്കി വന്ന ചിക്കൻ മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അല്പം മല്ലിയിലയും ക്യാപ്സിക്കവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം
ഇപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം ഇത് തിരിച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പുള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഇഷാല്ല വീണ്ടും